నేను ఒక పీజీ రెండు డిగ్రీలు కంప్లీట్ చేసిన స్కూల్ పీటీ చేసి కరీంనగర్లో రెండు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో కూడా ఎనిమిది వేల నుంచి పన్నెండు వేల వరకు జీతం తీసుకుంటూ ఒక రెండు సంవత్సరాలు కూడా నేను స్కూల్ పీటీగా పనిచేయడం జరిగింది సార్ నేను ఒక నెల పన్నెండు వేల రూపాయలు సంపాదిస్తే మా బాబు ఆయన రోజుకు రెండు వేల రూపాయలు చొప్పున నెలకు అరవై వేల రూపాయలు సంపాదించడం జరిగింది తెలంగాణ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ రైన్ ఫెడ్ అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ ర్యాన్ ఇన్ టు డెట్స్ due to low yield and high labor the situation demanded new farming techniques for high yield there was a very low rainfall in sundaragiri and bolonipalli villages of chigurumamidi mandal 30 km away from karimnagar district farmers of these villages suffered a severe loss due to water scarcity to solve the difficulty janavikas rural development society with the help of nabard and its able district officer patnana anand implemented farm sector promotion fund scheme 50 farmers of two villages were selected and given intensive training on getting high yield by pandal system vegetable farming under the pandal system of vegetable farming every farmer is growing vegetables in 0.25 acre and tomato green chili brinzal and ladies finger in remaining 6 acres farmers were trained by horticulture professionals and awareness on organic farming was spread among them The farmers were taken to a field trip to center of excellence in GD Metla Hyderabad with the financial support of Nabard Janavikas constructed 9 feet stone pillars for pandals vegetable seeds mulching sheets vermi compost and neem floor was provided to farmers let us all be yours to the farmers on how they yielded high naaku nalugu nara ekaralu bhoomi unnadi andulo patti gaani mirpa gaani makka vari esi loss ayipoyinam baaga ee madhyalane 6 nela kritham maaku nabadu vallu vachi pandil kurayala saagu gurinchi mulching paper gurinchi vivaranga hyderabad ku kshetra పర్యటనకు తీసుకెళ్ళి అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇప్పేయడం జరిగింది రెండు సార్లు దాంట్లో మేము కాకరకాయ బీరకాయ పెంచుతున్నాం ఒక ఎకరము టమాటా ఒక పది గుంటలు బీర కాకర పెంచుతా ఉన్నాం గతంలో వ్యవసాయం చేసిన దాన్ని ఏమి మిగిలకపోను మా మండలంలో కానీ మా గ్రామంలో కానీ పలు రైతులు ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు నాబార్డు వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం రసాయనాల ఎరువులు బంద్ చేసి ఈ వేప పిండి ఈ వర్మి కంపోస్ట్ వేప నూనె ఈ కొట్టడం వల్ల కాయ కూడా చాలా మంచిగా నీట్గా కనబడుకుంటూ దోమ ఇలా రాకుండా చేను కూడా మంచిగా చూస్తే కూడా చేనులో పనిచేయడానికి గమ్మత్తుగా అనిపించేయడం జరుగుతుంది మునుపు ఏడాది పొడుగున ఎకరాల ఒక ఇరవై వేలు కూడా మిగిలేటివి కాదు ఇప్పుడు కనీసం ఒక లక్ష ముప్పై నుండి లక్ష యాభై వేల వరకు మిగిలే తట్టు మిగులుతాయి కూడా మా అభివృద్ధికి ప్రోత్సహించిన నాబార్డు సంస్థ జనవికేశ్ వారికి కృతజ్ఞతలు ఇంతకుముందు కంటే ఇప్పుడు నాలుగు గంతలు పంట ఎక్కువ రావడం జరుగుతుంది కా ఇంకా ఎక్కువ కూడా తీయగలుగుతాను వారు సహాయం మర్చిపోలేము మాకు తగ్గతలు నాపాట కంపెనీ వాళ్ళు ఈ విత్తనాలు ఇచ్చి ఈ పందిరి లేసుట్లనే మాకు ఈ లాభం వస్తుంది లేకుంటే మాత్రం అంతకుముందు ఇట్లా ఉండకపోయేది ఈ పందిరి వేసుట్లనే మాకు పంటలు మంచిగా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మూడు నెలల ఈ పంటలు మంచిగా రాబట్టి ఇది వేసిన సండే వస్తున్నాయి మా భూమి చూట రోడ్కు దగ్గర ఉన్నది మాకు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళి హైదరాబాద్ నుంచి వాళ్ళందరూ కార్లు వచ్చి ఆగి అవతల బయట తక్కువ ధర పోయినా కానీ మేము ఎక్కువ ధరకు మంచిగా పురుగు లేకుండా మందులు పేరు చేయకుండా మేము పేరు విన వండిచ్చిందన్నా కాబట్టి మంచిగా కూరగాయలు తీసుకుపోతారు ఇక్కడ ఏంటిదంటే గతంలో మా దగ్గర వరి పత్తి మొక్కజొన్న సాగు పద్ధతులే ఉండేటి తర్వాత మా ఊరును నాబార్డు వారి సౌజన్యంతో జన వికాస వారు మా ఊరు సందర్శించి మమ్మల్ని మోడివేట్ చేయడం మూలాన ఒక గ్రూప్గా ఏర్పాటు చేసి మాకు తీగ పందిరి కూరగాయల సాగు ఆధునిక ఆధునిక జీవనంలో సేంద్రియ వ్యవసాయం పైన అవగాహన కల్పించడం జరిగింది మా ఊర్లో మా ఎఫ్ఈఓలో దర్దాపుగా 
రెండు వందల మంది వరకు జయిన్ కావడం జరిగింది మేమే సమస్య కృషితో ఒకరి మీద ఒకరికి అవగాహన అవగాహన కల్పించడానికి సార్లు కూడా మాకు ఎంతో సహాయ సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు మమ్మలను ఎక్క దూర ప్రాంతాల సుదూర ప్రాంతాలకు తీసుకుపోయి పంటల మీద ఎటువంటి పద్ధతి అవలంబిస్తే తక్కువ శ్రమతోటి ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది ఆ విధంగా మీరు ఈ విధంగా చేసుకొని బాగుపడాలని మాకు సార్లు చెప్ప సూచించడం జరిగింది అదే విధంగా మేము ఆచరిస్తూ మునుపటి కన్నా ఇప్పుడు ఎక్కువ లాభాలు ఆర్జించుకుంటూ తక్కువ శ్రమతోటి మాకు ఎక్కువ పంట రావడం జరుగుతుంది ఆ పంటకు సూత మంచి గిట్టుబాట ధర కల్పించడానికి సూత కంపెనీ వారు మా దగ్గరికే వచ్చి తీసుకపోవడం జరుగుతుంది దీనివలన మాకు శ్రమ తగ్గింది మధ్య దళారి వ్యవస్థ తగ్గింది మాకు డైరెక్ట్ మాకు అమౌంట్ సూత వాళ్ళు బ్యాంకులో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది మా అకౌంట్లో దీనికి వారికి మేము జన వికాసకు ఆ విధంగా నాబార్డు వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటాను మంది రైతులను బేస్ లైన్ సర్వేదర్ సెలెక్షన్ చేసుకొని వారికి వేస్ట్ డికంపోజరు మల్చింగ్ షీట్స్ వేప పిండి నీమాయిలు మన వర్మి కంపోస్టు వీటిని మనం వాళ్ళకి అందజేయడం జరిగింది ప్రతి మనిషి ప్రతి రైతుకు ముప్పై రాతి కన్నీళ్ళను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది స్టోన్ పోల్స్ను వీటిని వాళ్ళు రైతు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ద్వారా స్టోన్ పోల్స్ నాటుకోవడము మెష్ వైర్ తెచ్చుకొని అల్లుకోవడము ఈ రైతు కాంట్రిబ్యూషన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ సేంద్రీయ పద్ధతిలో కూరగాయల సాగు విధానాన్ని మనం పందిరి కూరగాయల్లో చేసినప్పుడు కాయ యొక్క నాణ్యత దిగుబడి అన్నీ కూడా మంచి నాణ్యమైన దిగుబడి రావడం జరిగింది దీని ద్వారా మార్కెట్లో రైతులకు కూడా మంచి మార్కెట్లో రేటు ఎక్కువ రేటు అదనపు ఆదాయం రావడం జరుగుతుంది దీని ద్వారా రైతులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అంతకుముందు మామూలుగా ఒక పది నుంచి ఇరవై ఎకరాలలో కూరగాయలు సాగు చేసేది రెండు గ్రామాల్లో ఇప్పుడు మేము యాభై నుంచి అరవై ఎకరాలలో వెయ్యి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎఫ్ఎస్పి ఫార్మ్ సెక్టర్ ప్రమోషనల్ ఫండ్ ద్వారా యాభై ఎకరాల్లో కూరగాయల సాగును చేయించడం జరుగుతుంది రైతులు కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ముందుకు రావడం జరిగింది పందిరి కూరగాయల ద్వారా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అప్పుడు మామ మామూలుగా నేల మీద పండిస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాస్ వచ్చేది పందిరి కూరగాయల సాగు ద్వారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాభదాయకం ఉంది వేస్టేజ్ అనేది లేదు పందిరి ద్వారా కాసిన కూరగాయలకు కూడా నేలకు తాకదు కాబట్టి కాయ నాణ్యత లోపించదు నాణ్యత దిగుబడి బాగా రావడం వల్ల కూడా ఆ రోజుకు రైతులు కూడా దినం తప్పించి దినం రెండు నుంచి మూడు వేల ఆదాయాన్ని పొందడం జరుగుతుంది సో ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీ as we all aware of uh, this uh, technologies such as drips and all that drip and as well as sprinklers as well as uh, poly houses and all these are the technology which is giving a uh, uh, diversification or nothing but the increasing the productivity as well as giving a conditions for the plantage uh, produce so in this manner a pendal structure which is nothing but a pendal structure which is giving a uh, in order to increase the productivity of the produce uh, or a crop giving a scope for drip irrigation giving a scope for the sprinklers giving a scope for the uh, controlled uh, inputs uh, since uh, we all be uh, we all we all are aware of that since so whatever the farming methodology is the farmer is being adopting say if he has without pendal structure without any drip section the consumption of water is more similarly the wastage of uh, produce is also more if you consider without a uh, pendal structure the, uh, the whatever the crop is being planted nearly i think i believe that ki around 30 to 40% 40 around 40% uh, the wastage of the produce is being done because due to the uh, uh, contamination of the crop or what we call uh, spoiling of the crop in with the in in coming in contact with the uh, so, uh, what we call uh, soil and all that so that's that is the main thing when we go for a pendal structure if it is being uh, lifted and the crop is on the uh, uh, without uh, without uh, having a contact with the soil the product will increase and even i think the most of the product, uh, produce will be marketed by the farmer and will in this way we are increasing the produce which will be an ultimate goal for the income for the farmer so as as i am talking about all the three sectors that is food security uh, farmers uh, doubling of farmers income similarly we are thinking of a, a tech, technology adaptation in that okka roju edo anvarya karanal valla intiki vache sariki maa baapu dabbu lekkate sariki aa ee ekkadi ayanante kurayal amta achina ra ani annadu ante aa vishayam tho nenu divert ayi మా బాబు మా అమ్మ ఇంత శ్రమ పడుతూ ఇంత కష్టపడి నాకంటే ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తారు నేను చేసే పనులే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు 
నా నెలసరి జీతం చూసుకున్నా నా సా అంటే నా తృప్తి పరంగా నాకు ఏ రకంగా కూడా నాకు సంతోషం లేదు అదేవిధంగా నేను ఆ స్కూల్కు స్వస్తి చెప్పి ఇంటికి వచ్చిన నాకు చదువుకున్న సంతోషం కంటే జాబ్ చేసే సంతోషం కంటే ప్రజలందరికీ నేను స్వచ్ఛమైన ఆకూరలు స్వచ్ఛమైన కూరగాయలను అందిస్తానా అంటే వాళ్ళ జీవితంలో కూడా నేను ఒక భాగస్వామిని అయి వాళ్ళకు ఒక స్వచ్ఛమైన ఈ ఈ మారుతున్న సమాజంలో నేను ఎటువంటి రసాయనాలకు వాడి తినిపించే కూరగాయల కంటే న్యాచురల్గా పండించి వాళ్ళకు తినిపిస్తానా వాళ్ళ ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండడానికి నేను ఒక బాధ్యం అవుతుందనే సంతోషం నాకు కలుగుతుంది సార్ దానితోడే నాకు ఎంత సంతోషం ఉందో అంత డబ్బులు కూడా సంపాదించుకుంటున్నాను సార్ నేను ఆ సారు జన వికాస సంస్థ వాళ్ళకు నాబార్డు వాళ్ళ సంస్థలకు నేను పేరు పేరున అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్ Nabards Experimental Strategy Farm Sector Promotion Fund has become successful in helping farmers grow crops on barren lands using less water. There was a gradual increase in food security and income. Farmers' lives achieved betterment and consistent livelihood. 